Salut tout le monde, bonsoir à tous. Alors attendez, il faut que je règle mon son, mais on n'est pas pressé. Hop, hop. Hop. Ah. 33 minutes. Nova C est à 50 km d'altitude de la Lune. Ça va commencer à bouger. C'est attention, hein, les Américains ne sont pas allés sur la Lune depuis 1972. Ils n'ont rien posé sur la Lune. C'est cool. Et c'est bardé. Nova C, je vais vous montrer un peu ce que c'est. Peut-être que certains ne savent pas ce que c'est que Nova C. Ça, ça a été il y a quelques jours. Voilà, de voici. Ahead these important milestones. Donc voilà à quoi ça ressemble euh, le rover. Donc euh, c'est bardé de, de petites technologies. Il y a même une caméra qui va être larguée sur la descente. Sodan, merci pour les 15 mois, mec Bonne nuit à toi aussi Donc ouais, euh, on, avait, euh, on avait Peregrine de Astrobotique qui a échoué il y a un mois, suite à un problème technique après le décollage, une valve qui a gelé, ce moment, qui, a, qui a provoqué une fuite de carburant. Donc là, on a un autre rover, donc tout ça, c'est en partenariat avec la NASA. La NASA veut privatiser euh, le petit accès à la Lune, donc pour ça, il faut des rovers, et la NASA fournit une expertise. Et on a des compagnies privées comme euh, bah, la Intuitive Machine, euh, comme euh, Astrobotique, euh, qui eux se chargent du transport. Là, on a, il y a pas mal de, ça va aller au pôle sud. C'est tout le monde s'intéresse au pôle sud. Hein, si vous avez suivi euh, tout, tout, les Indiens, euh, euh, les, les Chinois, les Russes, euh, Luna 25 a échoué récemment malheureusement, mais tout le monde veut aller euh, au pôle sud. Donc là. On est à 33 minutes peut-être euh, du retour des Américains sur la Lune depuis, depuis 72 ans. Hein. Ça fait 50 ans qu'ils ne sont pas posés sur la Lune, les Américains. Donc, euh, et c'est bardé de caméras. Si ça ne si ça se crache pas, si ça se crache, on le verra en 4K. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il faut... Voilà. Mais il euh, y a de la belle... Euh, à compte sponsor de SpaceX. Je crois que de SpaceX, ils ont autre chose à foutre euh, que, que, que moi. Et il y a des plus gros streamers francophones, euh, euh, des meilleurs experts en expertise que moi. Donc ouais, on attend avec impatience, là, les euh, euh, 33 minutes. Donc ça a décollé il y a, ça a, décollé il y a quelques jours de cela, euh, sur une Falcon 9. Hop là Ça, c'était... Euh, attendez, je vais couper. Hop, ta gueule. Ta gueule, madame. Voilà. Ça, c'était il y a 7 jours une semaine Ils avaient, SpaceX avait tiré trois fois en une journée. Un des tirs, c'était le rover. Ouais, c'était une semaine. Regardez, on va IM1. C'est pour Intuitive Machine 1. C'est nous de la mission. Donc c'était du Cap Canaveral. C'était SpaceX qui s'était chargé du boulot, comme d'habitude. Ils ont été rapides dans une petite semaine pour aller sur la Lune. C'était un, un, un sacré défi technologique parce que le, le rover, Nova C, il est euh, directement, il fonctionne au méthane liquide. Méthane liquide, oxygène liquide, donc du métallox. Et c'est très rare que du métallox, on utilise du métallox pour, euh, pour un rover. Donc il a fallu charger le métallox au dernier moment en même temps qu'on chargeait la fusée. Alors que généralement on charge les argoles pour un satellite et tout, on charge tout le temps avant. Et là, on, ils ont chargé à la, en même temps qu'ils chargeaient la fusée, ils ont chargé les argoles de la charge utile. Ce qui, je crois que c'est la première fois qu'ils faisaient ça au niveau technologique. Donc c'était une nouveauté, un sacré euh, défi, mais qui a l'air de s'être très très bien passé. Ils ont eu une annulation et la deuxième s'est bien passée. Oh, c'est génial le succès en direct. Hein. Alors l'horaire elle est un peu merdique pour euh, nous euh, les, euh, les, les francophones hein, mais euh, encore vous encore pire que moi parce que vous avez euh, chez vous il est minuit euh, chez moi il est, est 23 heures. J'arrive trop tard non non on regarde le, le décollage donc ça c'était très bien passé ils avaient même récupéré le booster comme d'habitude hein. voilà ça c'était le deuxième étage 
No. Non, j'ai loupé. Voilà, regardez, à gauche. Ils avaient récupéré le deuxième étage, comme d'habitude, donc deuxième étage. Vous allez voir, ça va s'allumer. Hein. Dessous, c'est la Floride. C'est la côte de Floride, ils récupèrent le booster. Donc ça, ce booster se posait pas en mer, sur une barge, il revenait directement se poser à Cap Canaveral. Là, regardez, vous avez le booster qui descend à 4100 km par heure, 20 km d'altitude, 18 km, 17 km. Donc à droite, vous avez le deuxième étage avec euh, le rover intuitif, le intuitif machine qui est maintenant à 60 km euh, de la Lune. Et à gauche, vous avez le booster qui redescend. Oh, on utilise ton prime. On doit se poser où Pas le sud le sud euh, sur la lune. Et là, donc ouais, ça, ça, c'était il y a une semaine là, ce que vous voyez là, hein, c'est pas, pas en live. Hein. Et regardez le booster qui descend, 1000 km par heure, 3 km d'altitude. Ça devait être la, la 300 e mission de SpaceX, de, 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 de Falcon, Falcon 9, pardon. Le booster qui, qui rallume. Et il revient se poser comme une fleur. Et voilà, il retourne se poser. Donc ouais, ça c'était il y a une semaine. Très belle mission de... Comment le booster freine Eh ben, il rallume le moteur. Il rallume le moteur. Le moteur, regarde, il descend à la verticale. Tu rallumes le moteur de ta fusée. Donc il freine grâce à la... À la à l'atmosphère terrestre, plus tu descends en bas en altitude, plus l'atmosphère est dense. Donc il descend à l'horizontale, à comme ça c'est l'atmosphère terrestre qui le ralentit. Et puis après, il rallume le boost, il rallume, et hop À la fin, il passe, bah attends, je, je vais te le remettre, tu vas comprendre. Regarde, là à 33 km, 33 km d'altitude, regarde la vitesse, comment elle descend vite, et ça c'est grâce simplement à la, à la densité de l'atmosphère. La, de Regarde. Bon, attends, là, il accélère forcément. Pas de verticale. Et regarde, là, il ralentit. Là, le truc, comment il ralentit Ça, c'est la densité de l'air. Regarde comment il ralentit vite, le booster à gauche, en bas. 3700 km par heure, 3600, 3500. Ça, c'est la densité de l'air. Et au dernier moment, avant d'arriver à 2-3 km, ils vont rallumer le moteur pour finir. Ouais, 2000 km par heure, ça c'est la densité de l'air qui ralentit tout seul. Et là, 6 km d'altitude, l'air l'a ralenti de près de 3000 km par heure. C'est dingue, hein Et à la fin, il arrive quand même trop vite, hein, parce que sinon vous le crachez. 1000 km par heure, là il est à 3 km d'altitude. Juste pour le, pour le poser, donc pour, les, euh, pour vraiment le ralentir, 900 km par heure. 800, voilà, à 700 km par heure, et là, le moteur fusée le ralentit. Voilà, 800, 900. Vous avez vu La magie C'est là, c'est l'atmosphère terrestre qui ralentit. Et on fait la même chose avec les, euh, les, les capsules avec des astronautes et tout, on utilise l'atmosphère, la densité de l'atmosphère, pour ralentir. Et quelques heures plus tard... Donc là, c'est le deuxième étage, le, pro le booster va se exposer, donc à 843 km d'altitude, 35 000 km par heure. Vous, là, vous avez euh, Novacé, et vous avez la séparation. Donc on était 48 minutes après la mission. Et hop, voilà. Donc là, vous avez, nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça derrière, qui maintenant est en orbite euh, lunaire. Là, il, est à, il doit être à 50 km. Il doit être à 50 km de la Lune. Nova Sea Lunar Lander drifting away from Falcon 9's second stage, confirming spacecraft separation. From all of us here at SpaceX, we are wishing the IM-1 Lander a great flight and safe travels. SpaceX is honored to be a part of NASA's commercial lunar payload services. Ouais, ça c'était c'était pour les. Euh... Hop là. C'était pour, pour les vols, les décollages. Et là, vous avez les photos des décollages. Et là, vous avez une photo de la 
computer navigation concept of operations with the implementation yeah, of maps out. or the multi-spacecraft autonomous positioning system. Ideally, this kind of technology can support a network of communication and navigation amongst local surface and orbital operations. LN1 will test multiple navigation links from the surface of the moon back to Earth to characterize both maps transfers as well as GPS-like signals that could support a future lunar communication and navigation network. Gary, one of the best things about communication and data is getting imagery back. And Intuitive Machines has several camera systems on ouais, board. Il y a une chier de caméra sur le rover. It's a challenge from our CEO Steve Altimus to his alma mater, Embry-Riddle Aeronautical University. Students and faculty created Eagle Cam to take an out of this world selfie of Odysseus landing on the moon. The camera system could capture the world's first ever third person picture of a spacecraft making an extra terrestrial landing. On a eu des photos incroyables, je vous les montrer. Ils vont même larguer une caméra à 30 mètres du sol. Additionally, the device Il y a, y a une caméra qui va être larguée depuis le rover à 30 mètres du sol et qui va tomber, qui va utiliser après le, le rover pour renvoyer la, la télémétrie et, et l'imagerie. Je vais vous montrer la, les, les photos de dingue qu'il a déjà prises. Hop là, ça, voilà. Il a pris ça il y a, il y a quelques heures. Sûrement à 100 km d'altitude de la Lune. Les, les images sont, euh, sont assez dingues. Et là, vous avez ce qu'on appelle la Eagle Cam qui va être larguée directement. 30 mètres au-dessus de sol, ils vont larguer un cube et c'est une caméra. Donc, on va avoir le. le, 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 le cool! Et avec le Wi-Fi, les mecs! Pour faire sa propagande, bien sûr, il faut faire sa propagande. Euh, tous les coups sont permis, il faut récupérer les jeunes talents. Euh. Payload integration managers programme the lander's wide and narrow field view cameras to take five quick images every five minutes for two hours, starting 100 seconds after separating from SpaceX's second stage. Out of all of those images that were taken, on a des très belles photos. Ouais. Just four inspiring ones to show humanity's ah ouais. place in the universe. Ils vont nous les montrer les photos. Right now, we're a little more than ah bah 10 minutes from powered descent initiation. Okay, Let's donc dans 10 minutes, ils vont commencer la descente. Time for the final interview ahead of this. À quelle heure à la nuit? Euh, à quelle heure à lui euh, Nova C euh, C'est marqué juste au-dessus, je crois. Euh, minuit 24, ouais. T'avais le, le chrono en haut, sinon. Ouais, minuit 24. Ouais, t'inquiète. Si le rame à les Chinois vont bien rire. Les Chinois sont très forts sur la Lune. Hein. Les Chinois ont, une, ont acquis une expertise sur la Lune et avec Mars. Euh, les Chinois sont parmi les seuls à être, euh, qui ont réussi à se poser avec euh, succès sur la Lune euh, récemment. Et ouais, les Chinois sont bons, les gars. Très très bons. Ouais, 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 ouais. You know, minutes away from starting our on peut ramener le but de la mission. C'est une mission de test et de développement technologique en vue de l'Artemis. Le, le rover va aller se poser au pôle sud, là où doivent se poser les, les astronautes américains dans quelques années. Et le but est de prendre de l'image, de tester de nouvelles technologies de communication, euh, des caméras, euh, tester certains systèmes. Il y a, il y a pas mal de de petits trucs qui, qui vont tester, voilà. Et surtout, euh, venir se poser, redécoller peut-être, ce genre de choses. Ouais, il y a plein de conneries à, à l'intérieur, on va pas, pas faire le tour des trucs, mais il y, y a aussi plein de caméras différentes, il euh, y a de la télémétrie laser aussi pour euh, scanner le sol et tout ça pendant la descente. Euh, C'est plus un gros démonstrateur te technologique qu'autre chose. Même si ce sont des communistes, vous voyez Communiste. Euh... Voilà. Et ouais, c'est à marche au Metalox. C'est ce que je disais, c'est que c'est assez incroyable que Novacé fonctionne au Metalox. Il n'y a pas beaucoup d'entités à être allées au Metalox en orbite. Hein. On a, on a la, la Zouki 2 chinoise, on a les, les moteurs BE4 de ULA avec la Vulcane. 
Et on a euh, no, la, Nova C, le, le propulseur de Nova C qui fonctionne au Metalox. Cette mission est à leur retard au niveau du calendrier. Tout est en retard avec euh, Artemis. Tout est en retard avec Artemis, même le, même le café de l'administrateur est en retard. Faut pas trop regarder le calendrier avec Artemis. Euh, tout le calendrier est faux d'Artemis, euh, beaucoup trop optimiste. Il est beau leur plateau, hein leur, 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 leur salle de contrôle d'intuitive machine Leur salle de contrôle... Regardez à gauche Ils ont, ils ont la data et tout aussi, euh, putain Donc, Ils sont branchés, je crois, c'est le... Ils ont un... Ils ont, un, ils ont le moteur Unreal 5, là, Engine. C'est branché sur toute la télémétrie qu'ils reçoivent. Donc ce qu'on qu verra en vue euh, de graphiste, euh, c'est branché sur la, la télémétrie réelle, en fait. Le spionnage se régale. Je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose euh, à en tirer là, tu vois. Just thank you. I mean, literally, thank you. This is um, this is such an amazing team. Um, you know, thank you to to the. the Sachant que dites-vous c'est leur premier rover, hein, mais ils ont un autre rover prévu mission IM2 euh, Q4 2024 et après encore un autre 2025. Donc là, c'est un gros programme de partenariat avec la NASA pour poser des rovers sur la Lune, apprendre beaucoup de choses et euh, développer des nouvelles technologies. Go NASA, go Clips, go OD, go Intuitive Machines. I'm with you all the way. Thank you so much for joining us here today. Now we are following Intuitive Machines flight controllers during Nova C's final descent. So back to Josh and Gary. Allez, 17 minutes. Thanks a lot for that, Leah. During that interview for folks at home, we did hear that there was a maneuver to burn attitude, which means the lander is starting to make the positional requirements needed. Je sais pas combien il est de, de, tout à l'heure il était à 60 km d'altitude le rover. Donc il va falloir transformer ça en, en descente. Ça fait beaucoup de rovers, c'est incroyable. Ça, ça, ça vous dit un peu l'attrait la, qu'il y a pour la Lune. En, on a les Indiens. Les ja Alors, on a eu. Les Indiens de Chandrayaan qui ont réussi à poser euh, leur rover. On a eu euh, Akuto Air de la compagnie japonaise eSpace euh, e qui, qui s'est craché à l'alunissage. On a eu Slim de la JAXA qui s'est posé avec succès à un atterrissage un peu compliqué mais qui s'est posé quand même. On a eu les images et tout. On a eu Peregrine euh, qui a échoué suite à un problème technique. Et là, on a, euh, on a euh, bah, Nova de Intuitive Machine en espèce de six Dites-vous que les Américains ont réenvoyé sur lui dans 50 ans. Là, on a, on a deux rovers en même pas un mois. C'est un petit comité pour s'occuper de cette mission. Pas tant que ça. C'est qu'un rover. C'est un, un rover, hein. C'est pas, pas une fusée, c'est pas un gros machin. Ils ont, ils, ils, ont, ils, ont le, ils ont le strict nécessaire. Ils ont le strict nécessaire. Maintenant, ça s'envoie deux pièces. Vous avez une caméra et vous avez aussi un laser range finder. At the top of the show, we started talking about Google, the, the, the laser range finder that intuitive machines put ouais, in place. They don't have to have a partner because NASA's NDL to do an opportunity to land on the South Pole of the Moon today. I think we had the Emirati who had been on Ouais, mais... mais ils investissent dans ce spatial, on a vu les Saoudiens acheter euh, 
acheter deux sièges pour l'ISS et tout. Hein. On a les, les pays du Golfe euh, comprennent aussi leur, leur intérêt, et... sauf qu'ils n'ont absolument aucun savoir-faire te technologique pour faire ça eux-mêmes. Ah bah ouais, hein. Trop de temps à la mosquée, pas assez pour faire des ingénieurs. Et euh, l'espace, c'est arabe. Mais non, justement, c'est pas arabe, l'espace. Il a qu'à voir les Saoudiens qui envoient une femme à bord de l'ISS. Mais tant mieux, ils ont les thunes. L'Europe et les compagnies américaines ont, ont le savoir-faire. Tant mieux, ils filent des thunes. C'est parfait. Voilà, c'est events in rapid succession pitch over vertical and terminal descent and we just heard another call out from the prop console saying that feed line prep is complete what that means is novice's propulsion system that mixture of liquid methane and liquid oxygen je crois que ça a poussé ouais il compte pas avant euh, 2000 euh, 2028 euh, comme ça. 2027 2028 artemis est beaucoup trop euh, optimiste mais on va voir, hein, quand, quand, quand les Chinois vont se bouger les fesses, euh, ça va peut-être accélérer. Hein. Pour l'instant, c'est plus un problème d'argent comme ça. Another call for feed line prep complete for liquid methane and liquid oxygen in preparation for this PDI burn. 13 minutes. Bon, allez, montrez-nous la, 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 la data, nous, on s'en fout de leur salle de contrôle, là. 15 secondes, exec mode. On veut voir la data, nous. 15 secondes pour exec mode. Nous sommes traquant un peu moins d'une minute, donc, jusqu'à la fin d'ignition pour la power descent. Dans, en, dans une minute, ils vont allumer euh, le moteur pour, pour commencer bah, à le ralentir et à, et à, et à, et à le descendre sur la ligne. Throttling up. Main stage. Il ouais, y a encore beaucoup de choses à faire pour avoir un homme sur la lune. Hein. Déjà, il faut que Starship soit opérationnel pour faire du ravitaillement et tout. Il faut, il faut une combinaison. Il n'y a pas de combinaison encore. C'est en développement. Donc, il y a encore pas mal de nouvelles technologies à faire. Hein. These are great call-outs in between our prop console and our flight manager, Scott Tamblin, calling it as the data is feeding into the lander, which means we are continuing to have good communications. The lander is sending that back to flight controllers in Nova Control. Gary, something we prepared for, we planned on, is that loss of communications. And that's why we have... Ah bah, j'ai hâte de voir les points à en 4K, nous aussi, hein. Mais il faut que ça se pose d'abord. Et ça, c'est difficile de poser quelque chose sur la lune. On était meilleur dans les années 60-70. Malheureusement, la technologie, ça se perd. Le savoir-faire, surtout, le savoir-faire se perd. Et quand vous faites rien pendant 50 ans, bah, vous vous retrouvez avec des nouvelles technologies et vous devez tout réapprendre à zéro avec des nouvelles personnes. Je vois souvent des débiles qui disent « Mais on l'a fait il y a 50 ans, on n'y arrive plus maintenant !» Bah ouais, les mecs, mais regardez l'Empire romain, on a construit des aqueducs et tout. Mille ans après... Euh, il a fallu 1000 ans pour qu'on recommence à faire nos courants, quoi. Ça se perd, le savoir-faire. La technologie se perd. Tout le fait que ça ait été acquis ne veut pas dire que ça ne peut pas se perdre. Et nous avons eu quelques questions qui viennent de savoir combien de gaz nous donnons à ce véhicule. Nous voulons vous rappeler que ce burn de PDI va à 90%. Il va à peu près 90%, juste en temps. Donc il va à peu près 90% pour que le lander fasse une décision et dise « je dois diminuer la vitesse de descente pour faire une décision de descente safe. » Il est capable d'ajouter un peu plus de gaz. Oui, mais il tire plus de fusées que l'Europe, tu vois. On pourrait peut-être échanger nos AK du contre des fusées de l'Europe, tu vois. On pourrait peut-être échanger nos AK du contre des fusées de l'Europe, tu vois. On pourrait peut-être échanger nos AK du contre des fusées de l'Europe, tu vois. On pourrait peut-être et leur savoir-faire, eux, ils vont sur la Lune. Ils vont sur la Lune, ils ont un programmabilité. Putain, les Indiens, ils pourraient nous apprendre des choses. Hein. Et nous aussi, on pourrait leur apprendre des choses. Les gens ont été profités dans les années 70. C'est différent. Je pense que les, les gens, euh, désolé, mais quand tu regardes Starship, tu vas pas me faire croire que les gens qui construisent Starship sont plus cons que les ingénieurs de la, de la NASA dans les années euh, 60-70. Mais c'est pas la même façon de penser, la même façon de travailler. C'est pas pareil. 
C'est pour ça que c'est aussi difficile de, de refaire ce qu'on a fait il y a 50 ans avec Yalum. C'est qu'il faut tout réapprendre avec des, des nouvelles personnes, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles technologies. Et avec 10 fois moins de thunes. Il faut pas oublier, 10 fois moins d'argent. 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 Putain, on n'a pas la data, il faut chier. Putain, on n'a pas la data, il faut chier. Et il y a des follow-on steps après ça, Gary. Ça involve pitching sur le lander en utilisant cette gimbal engine. Nous avons entendu la manœuvre de burn attitude, suivie par la main engine gimbal checkout. Donc ils vont utiliser cette gimbal pour pitcher le lander et commencer à faire. Les risques étaient déjà très grands, putain. Les mecs qui sont allés sur la lune, ils sont allés pour mourir. Hein. C'était du 50-50. Hein. Les mecs étaient prêts à crever. Hein. Nous, aujourd'hui, on ne peut plus prendre de tels risques. On y va, il n'y a pas de risque zéro, mais on essaie d'y aller avec un risque le plus bas possible, avec 10 fois, 10 fois moins d'argent. Forcément, euh... Alors je ne suis pas d'accord euh, à Aguantera, ça, c'est une vision très rétrograde de ces gens. Ils avaient le meilleur ordinateur sur Terre, sur la Lune. C'est quoi le meilleur ordinateur aujourd'hui Ils avaient la meilleure machine à calculer avec eux. Ils avaient des êtres humains à bord. Ils avaient, un putain, ils avaient des putains de pilotes. Et ça, ça change tout. All right, that was the call that we were waiting for. That was our major problem we've been working on in this dynamic situation. This case and dynamic situation. We had to improvise a little bit and reach into those two laser beams from NDL, figure out a patch while we were in lunar orbit, just about two hours, and it sounds like we are getting good readings from those images. Absolutely remarkable feed. We also happened here, I think, was. Mais nous on a pas le feed, putain! Montrez-nous le, le, la télémétrie. On s'en bat les couilles là de votre image de merde là. Working the console this evening. This is excellent calls to hear. Hazard relative navigation is going to be used after the pitch over maneuver. This allows. They don't want to show the telemetry. I hate that when they think people are too stupid to understand the data. Putain. We want the altitude. The terrain to make sure that it is landing in a safe landing zone. Right, so we finish up PDI. Ah, ça sera l'ordinateur, frère. Hein. Pas un humain. Ce sera l'ordinateur. Hein. Aujourd'hui, tout se fait par ordinateur. L'humain n'a quasiment plus aucun contrôle dans les procédures, dans ce genre de procédures. Okay, I see the I this way, or maybe press the gas, press the brakes. Toutes les sessions d'arrimage à l'ISS et tout, c'est géré par informatique. C'est quoi la mission de rover Surtout du, euh, de la recherche technologique, euh, des caméras. Il y a pas mal d'instruments à bord que, qui doivent être testés et tout. Et surtout se poser. Le, le, un challenge, c'est de, de se poser sur la lune, putain. On en chie pour se poser sur la lune. C'est dur. Ah, les Chinois, ils n'ont pas encore de fusée pour aller sur la lune. Hein. Attention. Hein. Nous, on a la SLS. Les Américains ont la SLS. Starship. Josh, after those final series. First wait is 1.7. Tout l'heure de se passer, ouais. Following along after those critical maneuvers. Committed thrust till 90%. 90% thrust. We'll hear those callouts periodically. We started at full thrust, 90%. Still throttling. And good performance on that engine. That's a great thing. Good performance on this engine, as well as the engine. Slim. 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 Slim.
-hmm. right now we're tracking about 524 p.m. Central Standard Time. So maybe anywhere from 15 seconds. On aura peut-être les, les deux trois dernières minutes, on espère. A few minutes, two to three minutes, while we work to acquire that signal, because as you mentioned, the lander is going to a general area. Nine kilometers altitude. Nine kilometers altitude call. Nine kilometers altitude. The lander is going into a general area that we say this is the general area we want you to fly to. It's using that hazard relative navigation to make better decisions about this is an area. So you understand that they don't have an endroit precise to be placed. It's the rover that decides based on the laser telemetry. Or the laser balayage. And the rover will find an endroit at least flat. We avoid to be placed on a giant rock, a huge rock. You see. Just to wrap that up, when the lander is making those decisions, Gary. Et là, le rover en train de décider où il va se poser. Ça commence à balayer. Thus far, tracking communications to this point. Oh là là là, ça. Les mecs là, aïe aïe aïe. To put to wrap that up, Josh. Three minutes. That brings us to just shy of 5:22 p.m. Central Time. We should hear that the power descent initiation burn is complete. Then we'll begin the next series of maneuvers Sans to get us towards vertical. On n'a pas été uh, chanceux récemment uh, avec the les over. atterrisseurs. And just looking at our notes here, we did craché. go into this burn expecting uh, pitch over. Akuto Air s'est craché. Slim a fait un atterrissage brutal. Les Indiens ont fait un posé très correct. Moi, je dirais uh, 60-40. 60 uh, chances de déchauffer. So Les statistiques sont pas en faveur d'une réussite. We lit the engine at PDI, and while we are changing into a pitch over, vertical descent, and terminal descent, and that landing, that is a throttle down to the lunar surface. And when we do get out of PDI, if we hear that call of PDI complete, good burn, everything after that is going to happen in very quick succession, Gary. The time it takes to go from pitch over to landing, or what we estimate landing to be, um, just looking at maybe 90 seconds is what we expect nominally. There is, some, to there is some wiggle room. Three minutes to touchdown call from the mission director. For an on-time landing that sets us a little after 5.23 p.m. Central Time. Right, our notes going into this burn, 5.23 and 25 seconds. The autonomous operation. Also, there's no image. So, you'll never see the image of the descent in real time. Before the start of our processing, we're right on track. Depause, terrain relative navigation measurements. Excellent call out. That solution that flight controllers were working so hard on to make sure HRN was working, pulling on extra resources that weren't originally planned for from those two laser beams from NDL. It appears and sounds like that solution is working, and the people working to patch that software were certainly under pressure. Ce que je que le, as we went into that leur rover a trouvé une solution de. Oh, il leur faut une solution d'approche in fiable. Et ça, c'est au rover de décider en fait par rapport à la télémétrie qu'il reçoit. Until touchdown. Two minutes to touchdown. That two minutes to pose. It's confirmed. Two minutes to touchdown. Two minutes. Confirm that those laser sensors on NASA's navigation Doppler lidar could be routed to the terrain relative navigation and hazard relative navigation. That callout is fantastic. Fighter, you have an altitude reading. Standing by to see if we can get an altitude reading from Fido here. That's Flight Dynamics Officer Sean Stewart. There's no stress. There's no stress now. The other traverse the lune. Generally, you pass by a relay. Now they're on the good side of the lune. It's also the things we want to test in terms of technology. It's what we call the deep space. Confirm that. The NASA has their own radio for that. Sounds like we have some data that confirms pitch over. This starts the HDA process. That's hazard detection avoidance throughout this show. You've heard okay. Gary and I talking about the problem that was attempted to be solved in lunar orbit, making the decision to not only postpone this show. NDL indicates altitude of 1,000 meters. A kilometer. 1,000 meters call out from NDL that is coming from flight manager. Lula, he he deflates at 1 km altitude the rover to find an endroit to pose. Was not intended to be the primary landing system on this. Instead, we're using two laser beams from NDL and feeding that into that hazard. Lula, there are the two pointers laser that are in train to search for an endroit interesting to pose. So he's in train to move, to stay in vol plane at 1 km of the sol to find 30 meters. 30 meters. 
Less than one minute remaining for touchdown. And again, that's the time of touchdown. It may take some time to actually confirm the status of the lander. And, and in this process, we do have a deployment of Eagle Cam attempting to take the third-person images of Nova C going down to the lunar surface. We're inside of one minute, Gary. Ah, Hippo, salut. Bon. Il n'y a pas un mot là, il y a la tension dans la salle de contrôle là. Hein. Il leur faut 15 secondes pour avoir une confirmation. Normalement, après la rigolite peut peut-être brouiller euh, certains, certains trucs. And we're tracking here in the broadcast booth, the clock has reached the expected. May take a minute for comms to re-establish, stand by. No, no, no. Mission director beating us to it. We've reached the expected time of landing. Ils ont, ils considèrent qu'il qu s'est posé. Ils attendent 15, 20, 30 secondes pour récupérer la, la communication. Ils vont vite savoir maintenant. On va vite voir leur réaction. Hein. On va vite voir la réaction. Hein. Je peux vous dire que si ça s'est posé, qu'ils ont la confirmation, les mecs, les mecs, les mecs, ils vont péter. Hein. Ils vont péter, ils vont péter, ils vont péter de joie, quoi. Vous voyez. And one minute has elapsed from the notes that we have, Gary, of that original burn starting at PDI. Do you have carrier lock? That's MD asking if we are getting the ground stations locked on to Nova C. That carrier lock call, Gary, we expect that to come from ground net or comm, that conversation possibly not happening on our public channel that we have access to. We're just standing by to hear that uh, come through the channels as we approach almost two minutes since we estimated the landing time. We did get a few call outs on the side, folks coming into the room saying there was about a two minute forgiveness in our timetables. We are checking our antenna reception. Pas Checking bon antenna reception. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. A voir, comme je dis, ça peut soulever énormément de rigolites. Ça peut prendre quelques minutes. Slim, ils avaient mis du temps avant de. Mais Slim, c'était très mal posé. Standing by, Gary. We're standing by as we approach 5:26 standard de time. Given those mission directors' notes, so he'll send a ping to say, "I was supposed to be posed." What we were tracking, what we were given, was just about 5:26. It's bad posed. It's bad posed. Someone who's posed too brutally, he's 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 he's
Yeah, I guess you pulled the room looking for uh, states, and uh, we're going to go ahead and cycle the ground transmitter on Goonhilly and uh, do some RF sweeps. Is that your plan? That's correct. Roger, copy. And that's just what we had in mind in our notes, Gary. Is that if we encounter a communications challenge, we mentioned how difficult it is to land on the road and continue to hear those communications. We just heard there is folks talking about using the Goon Hilly Earth Station Limited. Like I said, when Slim was posed a few months ago, Slim, we didn't have any news for the day before we started to detect it. Like I said, the atterrissage can cause a lot of rigolite and it can cause a lot of rigolite. Plus ça dure, moins c'est bon. Decisions after what was a two-hour orbit of problem solving with intuitive machines as TRN and HRN cameras, the laser range finders. En fait, ingenuity, l'avantage de ne pas de l'hélicoptère, c'est l'atmosphère. Navigation pods. Pour un hélicoptère, il faut avoir une atmosphère, tu vois. Donc techniquement, non, tu peux pas avoir un hélicoptère parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. The navigation Doppler lidar. That's right. And spent two hours in orbit. Team, we're going to confirm our pointing vector with our antenna for post landing. Yep. We spent about two hours in orbit to solve that problem. We got good readings on the way down. And right now, we are working to confirm communications on the surface of the moon, roughly around the Malapert A region, that is the South Pole region of the moon. That's right. What we do know is the power descent and initiation. We were following along in the status calls. Uh, we executed a pitch over maneuver and we're counting down the clock to a landing time uh, of 5.23 p.m. Central Time. Well, Josh described those processes of working on the communications component to confirm data from the lander, pulsing the team surrounding him to check the status of Nova C and the data that they were receiving here in Nova Control to confirm landing. And part of that, Josh, as you described, is communications for standing Sauf que Mars, c'est 20 minutes hein, que vous devez attendre hein, avant d'avoir la confirmation. 20 minutes. Hein. Les 20 minutes de la mort. Hein. Ouais, je vais vous dire que nous avons eu un excellent pitch dans notre contrôle throughout. Mais j'ai vu un peu de roll extrusion. Peut-être que nous avons atterri sur l'angle et roll dans la phase finale Donc, il y a, y a pas mal de, de raisons de pourquoi so, ils peuvent ne pas avoir la connexion. Déjà, c'est la, la rigolite. Uh, Peut-être. Rappelez-vous que le, le rover a dû éviter. Begin, uh, le rover a dû éviter uh, des rochers, peut-être. Donc il s'est peut-être mal posé au niveau de l'angle, c'est-à-dire que les, les, les antennes ne sont pas orientées au bon endroit, parce que euh, l'antenne était toujours... Ça peut être dû simplement à un, un mauvais angle d'atterrissage qui a fait que, en, en voulant éviter un sol un peu abrupt, il s'est mal posé, antenne mal dirigée, ou alors peut-être aussi euh, la rigolite, même si là, la rigolite, ça aurait déjà dû passer moins cher. Ah, c'est affreux la rigolite, euh, techniquement parlant. Une abomination. Confirming. That's good ground network, good for box scan. Make that go. Yeah, that was good confirmation of the process that we were very familiar with, talking about the attitude of the lander, making sure that those antennas are within direct line of sight with Earth stations. C'est ça, hein, si, les, si les antennes du rover sont pas orientées vers la Terre, bah vous êtes baisé en fait. Mission director at all stations are also updating our pointing vector with our dishes to make sure that they're tuned in on our final landing site. There's a call we're searching for that communications back to the ground station. This one particularly is in the UK that's tracking us. And it's Par exemple, Slim, Gary, that Slim au, au Japon, vous n'avez pas de contact. Et c'est Madrid. Les grandes oreilles de Madrid qui ont détecté Slim en premier sur le entire mission. And the largest, most powerful dish que... out of all ah, of them. It's about 64 meters in Australia. That time to search for the most powerful dish. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Au contraire, c'est peut-être une bonne chose d'échouer parce que tu vas apprendre so this is a process that we could be looking and searching for the land signal for, uh, for quite some time, but we're going to continue to listen in and stand by as our flight controllers are working with the ground station in the United Kingdom to work this issue, work this problem. It's another challenge, um, very similarly to the challenge solved, just to make it this far. Science of life, we have a return signal we're tracking. Compliqué, hein Compliqué. Il faut être patient dans ce genre de, de cas. Je peux vous dire que persévérance sur Mars, on avait chier dans notre froc, hein.
Malheureusement, la rigolite, il n'y a pas de secret. Il faut attendre que, que la gravité lunaire la fasse retomber et ça peut prendre parfois plusieurs heures. We have an onboard fault detection system for our communications that after 15 minutes with lack of communication will power cycle the radios and then after that for another 15 minutes it will then switch antenna pairs. So we have some time here to evaluate. We do have signal that we're tracking. So we'll see what happens. Tiens donc, Sardine Chat, on, on est misogyne dans mon chat On écrit « salope » Mon automode t'a mis le grappin dessus, déjà que tu me fais chier sur Twitter Tu viens me faire chier dans mon chat, maintenant C'est propre, ça Ouais, ça me fait chier Je suis pressé par l'autonomie la compagnie Aspective Machine qui a essayé de poser un revers sur la Lune. Et là, ils ont perdu le contact à la télécharge. Donc là, ils, ils essaient de récupérer la connexion avec le rover, mais ils n'y arrivent pas. Ce qui n'est pas bon signe. Même s'il peut y avoir différentes raisons techniques de pourquoi ils n'ont pas le contact. Donc là, ils sont en train de tester plusieurs... Voilà, la patience. Là, malheureusement, il n'y a pas le choix. Je vais à quoi il ressemble. Attends, je peux te le montrer. Je vais te le montrer, mec. Ah. Non, c'est une belle vue dans Voilà à quoi ça ressemble. transmitter. It's faint, but it's there. So, ils l'ont Stand by folks, we'll see what's happening here. Ils ont le signal C'est léger mais ils ont le signal, je crois C'est ce qu'ils viennent de dire C'est une bonne nouvelle Ils l'ont, bordel Ils l'ont C'est léger mais ils l'ont Ils l'ont Ils l'ont Tu penses que les hommes ont déjà été sur la lune Écoute mec... Si tu penses que l'homme n'est pas allé sur la lune... T'as peut-être rien à foutre sur ce stream. <rire> tu devrais peut-être, je sais pas, aller regarder du, euh, du Fortnite ou un truc comme ça, non Je sais pas. T'as le droit de pas y croire, hein. T'as... Euh, je veux dire, il y a des gens qui croient en un papy avec une barbe euh, qui, va, qui va les envoyer en enfer, hein. Euh, les gens ont le droit de croire en ce qu'ils veulent, hein. Mais t'as peut-être trempé de stream. <rire> oh putain, c'est fort, ça. Je, je, il, il... Le, le mec a confirmé qu'ils avaient un contact léger, mais, mais euh, voilà. Le coup du stress, c'est pas sûr à 100%. Oh, foutez-lui la paix, euh, foutez-lui la paix. Il a droit de croire en ce qu'il veut. Euh, euh... Comment il s'appelle, Maître Gims, qui dit que les pyramides, y a les... ça servait à faire l'électricité a... Je rigole, écoute... Euh... T'as le droit de croire en ce que tu veux, mec, hein Moi, je juge pas, hein. All stations, this is uh, Mission Director on IM1. We're evaluating uh, how we can refine that signal and uh, dial in the pointing for our dishes. What we can confirm, without a doubt, is our equipment is on the surface of the moon, and we are transmitting. C'est bon. So, C'est confirmé à 100% par le directeur de vol. We'll see how much we bon. Ils sont contents c'est confirmé à 100% Ils ont un signal léger, mais ils l'ont Ils vont essayer de, de... Sûrement, les antennes n'étaient pas bien alignées. Ils l'ont posé ils ont le signal. Si je vous dis qu'il fallait un peu de temps, faut, faut de la patience. Ça pouvait être la rigolite, ça pouvait être les antennes qui sont mal alignées. Ils sont contents. Ils sont contents à l'usine. C'est les employés. Très très bonne nouvelle. Houston. On, aura, on, aura, on aura de la photo en 4K très prochainement. Parce que c'est bardé de petites caméras. S'ils si arrivent à avoir un bon flux, on aura de la, de la belle photo et de la belle vidéo en 4K. Très bonne nouvelle. Génial. Eh, hey, vous savez que c'est peut-être la première fois depuis 50 ans que les Américains retournent sur la Lune. Je veux dire, on est allé sur Mars entre temps et tout, la Lune a été un petit peu abandonnée. 
Et ça serait la première fois depuis, depuis 72 que les Américains retournent, ont, ont posé un engin sur la Lune. On a pas mal échoué récemment avec la Lune. Les Russes aussi ont échoué. Il y a les Indiens qui ont réussi, les Chinois qui ont réussi. En tout cas, ils ont, ils ont le signal. Le signal confirmé à 100%. Ils sont sur la Lune. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Il y a des très, très bonnes caméras qui ont été mises dessus, je peux vous dire. T'as l'air de passer par l'espace. Je suis guide. Je suis guide en Islande. Je suis guide en Islande. Et... 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 Et...
euh, au niveau info. Oh là là, j'ai des photos. On a eu des... Il y a eu du lourd. Il y a eu du lourd et il y a de la belle photo. Hein. Là, il y a la New Glenn là, qui a régalé encore. Euh, oui, Blue Origin. <rire> Blue Origin, au secours. Euh, donc ouais, euh, sûrement qu'on aura de la news euh, samedi 14h. Bon allez, sur ce, je m'arrête là. Euh, passez une bonne soirée. Demain, je ferai du Rom 2 en début d'après-midi. Soirée, dernier épisode euh, du run avec euh, Lise Hangar. Samedi, minute spatiale. Allez, euh, comment ça y a de l'eau sur la lune T'es sérieux là, mec Oh, il est, il est sérieux Ouais Je dirais pas qu'il y a beaucoup d'eau sur la lune. Et en fait, il euh, y a de l'eau dans tout le système solaire. Il n'y a pas que sur Terre qu'il y a de l'eau. On a des océans gigantesques sur des lunes de Jupiter. Et on a, euh, on a de, euh, de l'eau sur la Lune. On a beaucoup d'eau euh, sur la Lune. Donc, ce n'est pas des océans comme on pourrait voir, mais il y a de l'eau dans la rigolite. Et s'il y a de l'eau, il bah, y a de l'hydrogène et de l'oxygène. S'il y a de l'hydrogène et de l'oxygène, tu as du carburant pour fuser. Voilà pourquoi tout le monde veut aller sur la Lune. On veut en faire une station service sous forme de glace, absolument. Il y a énormément d'eau dans le système solaire. Bon allez, je m'arrête là, et pour ceux qui sont intéressés, euh, bah, vous venez voir la Minute Spatiale euh, 14h, le samedi, on a toujours plein de news, on couvre toute l'actu, et on a une actualité de malade ces temps-ci, avec des tirs de dingue, et ça c'est cool, voilà. Bon allez, euh, je m'arrête là, passez une bonne soirée, bonne fin de semaine, bon week-end, allez, ciao, ciao, salut tout le monde.